السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هتكلم مع حضراتكم على طريقة اللاين اوف او طريقة خط التوازن وهي بتعمل برمجة زمنية لمصادر الطبيعة التكرارية يعني المشاريع مثلا اللي زي خط مواسير اللي بنمتد مثلا 10 كيلو خط كل كيلو تقريبا نفس الأعمال بتتم مثلا الحفر او تركيب المواسير او غيره فبالتالي لو انا عملت شبكة تتابعية تبقى معقدة او حتى اي طريقة تانية تكون معقدة وكنت تاخد كتير ولما اجي اشرحها لحد او اعمل ابديت ليها او اتعامل معاها يكون صعب فبالتالي بستخدم طريقه اللاين اوف بالانس اللاين اوف بالانس بتبقى المنظر النهائي بتاعها الطريق المنظر اللي قدام حضراتكم ده المنظر ده فيه عندنا خارق راسي وهو بيمثل الوحدات لو يعني انا عندي مثلا 10 كيلو في المواسير او عدد الطوابق بتاع البرج فدي عدد الوحدات المتشابهه والخط الأفقي بيمثل التايم أو الوقت المدة الزمنية كل بار من دول اللي هو مثلا A كل بار من دول A B C D بيمثل نشاط نشاط واحد نشاط واحد فبيبتدي من الوحدة الأولى هنا دي الوحدة الأولى طبعا زي ما احنا قلنا في الخط الرأسي الوحدة الثالثة الوحدة الخامسة وهكذا لغاية الوحدة ال11 أو الوحدة N على حسب ان انا عندي تنتهي هنا يبقى ديت كل النشاط ايه لو يكون الحفر مثلا تمام في مثال المواسير فابدا اول كيلو ثاني كيلو ثالث كيلو فبيبقى احفر لغايه ما اوصل لاخر حاجه هنا. تمام فكل بار من دول بيمثل نشاط لوحده تمام بعد كده عندي ال لو انا جيت هنا قلت هقف هقطع رأسي كده عند الأسبوع الثالث أو الوحدة الزمنية رقم ستة فهقدر إن أنا أحدد إيه اللي شغال وإيه اللي واقف وإيه اللي ابتدى وهكذا وإيه اللي انتهى فهاجي هنا عند رقم ستة هلاقي آه والله عند الوحدة الخامسة لسه في شغال وعند الوحدة الستة شغال وهيبدأ أهو في الوحدة السابعة تقريبا تمام فهقدر إن أنا لو قطعت رأسي أقدر أشوف المشاريع بتاعتي شغالة فين. لو انا قطعت راسي مثلا عند 14 هلاقي الوضع مختلف هلاقي في انشطه بعض الانشطه في النشاط سي وبعض الانشطه في النشاط بي شغال تمام ولكن طبعا احنا لازم نقول ان مفيش تداخل ابدا ما بين اي نشاطين يعني مفيش تداخل من فوق ولا تداخل من تحت تمام على حسب العلاقه المنطقيه ما بينهم وممنوع ان يكون في في تداخل ما بينهم خاصه في الكريتيكال باث اللي هو المسار الحالي اللي هنبدا هنا مثلا بار طيب برضو الخط الافقي ده احنا قلنا عند اي خط افقي ده وبيمثل الوحدات فعند اي خط افقي والله الوحده الخامسه قدرت اعرف ان هي هتبدا هتبدا فين؟ هتبدا عند اربعه يبقى هتبدا عند اربعه هنا وهتنتهي امتى؟ هتنتهي عند سبعه طيب الوحده دي الوحده رقم خمسه في النشاط ايه؟ في النشاط ايه؟ طب الوحده رقم خمسه في النشاط دي هتبدا في الوحده الزمنيه رقم 11 وتنتهي في الوحده الزمنيه رقم ايه؟ رقم 13. وبالتالي اقدر بسهوله جدا ان انا احدد بدايات ونش... بدايات ونهايات اي نشاط في اي وحده تمام؟ بالنسبه للزمن. طيب آه هنيجي هنا طبعا عندنا ميل في هنا واضح ان في ميل هنا اهو. الميل ده آه بيسموه الدليفري ريت او معدل الانتاجيه يعني. فالدليفري ريت ده بيساوي ايه؟ طبعا هيساوي الرأسي على الأفقي طيب الرأسي عندنا هنا هيبقى إن ناقص واحد أو عدد الوحدات ناقص واحد ده كلام منطقي والرأسي ده الرأسي اللي هيبقى إن ناقص واحد الأفقي هنعرفه بعد شوية ولكن ده الدليفري ريت أو الآر ودي مهمة جدا بنحسبها وهنشوفها بعد شوية طبعا أقدر هنا أحدد نهاية المشروع ككل نهاية المشروع ككل امتى؟ عند اخر زمن في اخر مشروع فيبقى ان زمن نهاية المشروع ككل هو عبارة عن نهاية اخر وحدة في اخر نشاط يديني البروجكت اند ديت يبقى زمن نهاية المشروع زمن انتهاء اخر وحدة في اخر نشاط طيب من ضمن مميزات طريقة اللاين اوف بالانس ان انا ممكن اتعامل بيها مع الاقل العمل فمثلا عندي هنا نفس المثال اهو قدامي هستخدم مثلا في النشاط رقم ايه دوت ثلاث فرق. ثلاث فرق هرمز الفريق الاول بالرمز الباترن ده والفريق 
الثاني والباتل ده والفريق الثالث والباتل ده الفريق الاول اتضح عندي واضح جدا ان هو هيبدا امتى هيبدا في اليوم رقم صفر عشان لو جيت لي ممكن اجاوب على الاسئله الاتيه عشان اضمن الاستمرارية في العمل اقول الفريق انت هتيجي يوم كذا وتخلى وتمشي يوم كذا فبالتالي هلاحظ ان الفريق رقم ايه هيبتدي امتى هيبتدي في الزمان صفر او الفريق رقم واحد هيبتدي في الزمان صفر وهيشتغل وهي في الوحدة رقم واحد يخلصها يطلع عند الوحدة رقم اربعة يخلصها يطلع عند الوحدة رقم سبعة يخلصها يطلع عند الوحدة رقم كام رقم عشر وبالتالي هيمشي في اليوم الكام بقى هبدا انزل تحت كده هشوف اه والله ده مشي في اليوم ال 12 طيب بنفس الطريقه الفريق الثاني هيبدا في اليوم رقم واحد هيبدا في الوحده الثانيه هيشتغل في الوحده الثانيه والوحده الخامسه والوحده الايه؟ والوحده الثامنه والوحده ال 11 هيمشي في اليوم كام؟ هيمشي في اليوم ال 13 واضح عندي طيب لو نفس الكلام 